వెల్కమ్ టు బ్లాగింగ్ డెన్ డాట్ కామ్ మన బ్లాగును ప్రమోట్ చేసే అంశాలలో ఈమెయిల్ న్యూస్ లెటర్స్ ఒకటి ప్రతి నెల డాలర్ల కొద్దీ మనీ వెచ్చించకుండా ఫ్రీగా మన వర్డ్ ప్రెస్ బ్లాగ్లో ఈమెయిల్ న్యూస్ లెటర్ను మరియు ఆటో రెస్పాండర్ను ఎలా సెట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను దీనికోసం ముందుగా మీ బా మీ బ్లాగ్లో ఇక్కడ తెలియజేయబోయే ప్లగిన్స్ని వర్డ్ ప్రెస్ ప్లగిన్ డైరెక్టరీ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి ఈ ప్లగిన్స్ పేర్లు మెయిల్ పాయింట్ న్యూస్ లెటర్ వర్డ్ ప్రెస్ ప్లగిన్ వ్యాంగార్డ్ మెయిల్ పాయింట్ కనెక్టర్ ముందుగా ఈ రెండు ప్లగిన్స్ని మీ బ్లాగ్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ముందుగా మెయిల్ పాయింట్ న్యూస్ లెటర్ని మన బ్లాగ్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం ముందుగా వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డులోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత దీనిలో ఉండే ప్లగిన్స్ ఆప్షన్లో యాడ్ న్యూని క్లిక్ చేయడం ద్వారా ప్లగిన్ సెర్చ్ బార్లో మెయిల్ పాయింట్ న్యూస్ లెటర్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ కొట్టడం ద్వారా ఎంటర్ కొట్టడం ద్వారా మనకి ఆ ప్లగిన్ తాలూకా మేజర్ లింక్ని పొందవచ్చును మొదటగా కనిపించే ఈ మెయిల్ పాయింట్ న్యూస్ లెటర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ నా బ్లాగ్లో ఇది ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఇన్స్టాల్ అని కనిపిస్తుంది అదే ఇన్స్టాల్ చేయని బ్లాగ్లో అయితే ఇన్స్టాల్ నవ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఇది ఇన్స్టలేషన్ పూర్తి రెండవ ప్లగిన్ వ్యాంగ్ గార్డ్ మెయిల్ పాయింట్ కనెక్టర్ ఈ ప్లగిన్ ద్వారా మన సైట్లోకి వచ్చే స్పామ్ రిజిస్ట్రేషన్ని అరికట్టవచ్చు అంతేకాదు స్పామ్ డిస్పోజబుల్ ఈమెయిల్ ఐడియాలు అన్నింటినీ కూడా ఈ వ్యాంగ్ గార్డ్ పాయింట్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఇలా సెట్ చేసిన వ్యాంగ్ గార్డ్ మెయిల్ పాయింట్ కనెక్టర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆ ప్లగిన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి వ్యాంగార్డ్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లోకి వస్తే ఇక్కడ వ్యాంగార్డ్ ఏపీఐ కీతో వ్యాంగార్డ్ ప్లగిన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి ఇది ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి ఎలా అనేది ముందు ఈ వ్యాంగార్డ్ యొక్క వీడియోలో తెలియజేయడం జరిగింది నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో వ్యాంగార్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మీరు పొందగలరు వ్యాంగార్డ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళితే ఇక్కడ కనిపించే డిలీట్ యూజర్స్ వెన్ రిపోర్టింగ్ దెమ్ టు వ్యాంగార్డ్ అనే ఆప్షన్ని అలాగే ఇక్కడ చూపించే ఈ ఆప్షన్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా టిక్ చేయడం ద్వారా కొంతవరకు ఫిల్టరేషన్ అనేది జరుగుతుంది పూర్తి స్థాయి ఫిల్టరేషన్ జరగాలి అంటే ప్రతిదీ కూడా స్టడీ చేసిన తర్వాతే టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది మన అవసరానుకూలంగా ఈ ఆప్షన్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవటమే ఇప్పటిదాకా ఈ వ్యాంగార్డ్ ప్లగిన్ బ్లాక్ చేసిన నా బ్లాగ్లో బ్లాక్ చేసిన డొమైన్స్ అలాగే ఫ్రీ డొమైన్స్ డిస్పోజబుల్ ఈమెయిల్ ఐడీసు టాప్ లెవెల్ డొమైన్స్ మెయిల్ డాట్ కామ్ డొమైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ పూర్తయిన తర్వాత దీన్ని సేవ్ చేయటమే మెయిల్ పాయింట్ న్యూస్ లెటర్ ప్లగిన్ని ముందుగా కాన్ఫిగరేట్ చేసుకోవాలి అంటే మెయిల్ పాయింట్ ప్లగిన్లో ఉండే సెట్టింగ్స్ని ముందు మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి దీనిలో బేసిక్స్లో బ్లాగ్ యొక్క కంపెనీ అడ్రస్ అలాగే ఫోన్ నంబర్లు ఇందులో ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ సెండర్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఈ సెండర్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్లో మీ యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్ని ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్ యొక్క టైటిల్ని దీంట్లో ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ సబ్స్క్రైబ్ ఇన్ కామెంట్స్ సబ్స్క్రైబ్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరైనా మన బ్లాగ్లో కామెంట్ చేసినప్పుడు వారి యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏ లిస్ట్లో చేరాలి అనేది ఇక్కడ తెలియజే తెలియజేయాలి అలాగే మన బ్లాగ్లో రిజిస్టర్ అయిన ఆ వ్యక్తి ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి సబ్స్క్రైబర్గా అనే డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడే కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ అలాగే సబ్స్క్రిప్షన్ జరిగిన తర్వాత కామెంట్ చేసిన తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ జరిగినాక ఆ వ్యక్తి ఏ పేజ్లోకి వెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా మెయిల్ పాయింట్ పేజ్ అని ఉంటుంది అలాగే దీన్ని మనం సపరేట్గా ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఒక పేజ్లో కొంత మ్యాటర్ పెట్టి రిజిస్టర్ అయిన వ్యక్తి లేదా కామెంట్ చేసిన వ్యక్తి ఆ పేజ్లోకి వెళ్లే విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫైనల్గా సేవ్ సెట్టింగ్స్ అని క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా సేవ్ చేయబడుతుంది మన బ్లాగ్లో నిర్వహించే సబ్స్క్రిప్షన్ ఆప్షన్స్ని కానివ్వండి లేదా ఎఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ని కానివ్వండి ఒక ప్రత్యేక ఫామ్స్ని క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఇవి నిర్వహించవచ్చు 
దీనిలో ముందుగా ఫామ్స్ ఆప్షన్ లో క్రియేట్ అండ్ న్యూ ఫామ్ అనేది క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఒక కొత్త ఫామ్ ని క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఆప్షన్స్ దీంట్లో మనకి వస్తాయి కనిపిస్తున్న ఎడిట్ న్యూ ఫామ్ దగ్గర ఎడిట్ నేమ్ ఇక్కడ మన బ్లాగ్ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ లేదా క్యాంపెయిన్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను శాంపిల్ వన్ అని పెడుతున్నాను సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ లో మనకి ఏ ఏ ఫీల్డ్స్ అవసరం అనేది ఇక్కడ నిర్ధారించుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ అలాగే ఈమెయిల్ ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఈమెయిల్ ఈ విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు సెట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫీల్డ్స్ ద్వారా సబ్స్క్రైబ్ అయిన వ్యక్తి యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎక్కడ చేరాలి అనేది దిస్ ఫామ్ యాడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ టు దీస్ లిస్ట్ అనే ఈ ఆప్షన్ దగ్గర మనం చర్చ చేయబడుతుంది ఫైనల్ గా సేవ్ చేయండి ఇప్పుడు సైన్ అప్ కన్ఫర్మేషన్ లో ఎనేబుల్ సైన్ అప్ కన్ఫర్మేషన్ లో ఎస్ అనేది టిక్ చేయడం ద్వారా డిఫాల్ట్ గా ఉండే ఈ ఈమెయిల్ అనేది సబ్స్క్రైబర్ కి వెళుతుంది దీంట్లో ఉన్న యాక్టివేషన్ లింక్ ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా సబ్స్క్రైబర్ మనకి కన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలియజేస్తాడు ఫైనల్ గా సబ్స్క్రిప్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ సబ్స్క్రైబరు కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ కి వెళ్లేలాగా ఈ పేజ్ లో కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ దగ్గర మనం సెటప్ చేసుకోవచ్చు ఫైనల్ గా సేవ్ సెటింగ్స్ సెండ్ విత్ దగ్గర మన ఓన్ బ్లాగ్ లేదా వెబ్సైట్ నుంచి ఈ మెయిల్స్ ని పంపించాలా లేదా జీమెయిల్ నుంచి పంపించాలా థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్ నుంచి పంపించాలా అనేది ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది డిఫాల్ట్ గా ఎవరు ఓన్ వెబ్సైట్ అనేది పెట్టుకొని ఇక్కడ ఉన్న డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచేసి సేవ్ చేయండి ఇక్కడ టెస్ట్ మెథడ్ లో మీ యొక్క ఇమెయిల్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి సెండ్ ఏ టెస్ట్ మెయిల్ అని కొడితే మనకంటూ ఒక టెస్ట్ మెయిల్ అనేది మన మెయిల్ కి వస్తుంది ఆ ఫార్మేట్ ని బట్టి మనం ఏ ఏ మార్పులు చేయాలనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఫైనల్ గా సేవ్ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ టోటల్ సెట్టింగ్స్ అనేవి సేవ్ అవుతాయి ఫైనల్ సెట్టింగ్ ఆప్షన్ అయిన అడ్వాన్స్డ్ లో రోల్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఈ సెట్టింగ్ తలక పర్మిషన్స్ ని ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి అనేది ఇక్కడ తెలియజేయబడుతుంది కాస్త అడ్వాన్స్డ్ యూజర్స్ యూజ్ చేయాల్సిన ట్యాబ్ ఇది బెగినర్స్ ఇక్కడికి ఈ ఆప్షన్స్ ని ముట్టుకోకపోవడం మంచిది ఎలాంటి మార్పులు చేయకపోవడమే మంచిది రిప్లై టు నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ అలాగే బౌన్స్ ఈమెయిల్ అనేది సెట్ చేసుకోండి ఫైనల్ గా ఈ పేజ్ మొత్తాన్ని కూడా డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచి సేవ్ సెట్టింగ్స్ ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ సెట్టింగ్స్ ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు మెయిల్ పాయింట్ న్యూస్ లెటర్ ప్లగ్ ఇన్ తాలూకా కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు న్యూస్ లెటర్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి వాటిని ఎలా ఆటో రెస్పాండర్ సెట్ చేయాలో చూద్దాం ముందుగా మెయిల్ పాయింట్ లో న్యూస్ లెటర్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా వచ్చిన ఈ పేజ్ లో టాప్ సైడ్ కనిపిస్తున్న క్రియేట్ అండ్ న్యూ ఈమెయిల్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మనం ఏ మెయిల్ అయితే సబ్స్క్రైబర్ కి పంపిద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ మెయిల్ ని ఇక్కడ సెట్ చేయాలి ఇలా సెట్ చేయడానికి మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఇక్కడ అందజేయబడుతున్నాయి ఒకటి స్టాండర్డ్ న్యూస్ లెటర్ ఇది ఎప్పుడైనా పంపించుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్ న్యూస్ లెటర్ లో ఏ టైమ్ లో సబ్స్క్రైబర్ కి ఇది వెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ చేయబడుతుంది అంటే ఇది ఒక ఆటో ఆటోమేటిక్ న్యూస్ లెటర్ అంటే ఆటో రెస్పాండర్ ఆప్షన్ అనమాట ఆటోమేటికలీ సెంట్ అనేది ఇక్కడ వెన్ దేర్ ఈస్ ఎ న్యూ కాన్ న్యూ కంటెంట్ కొత్త కంటెంట్ పబ్లిష్ చేసిన వెంటనే వెళ్ళాలా లేదా వెన్ సమ్ వన్ సబ్స్క్రైబ్స్ టు ద లిస్ట్ మన లిస్ట్ లో సబ్స్క్రైబ్ అయిన వాళ్ళకి సబ్స్క్రైబ్ అయిన వెంటనే వెళ్ళాలా వెన్ ఎ న్యూ వర్డ్ ప్రెస్ యూజర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు యువర్ సైట్ కొత్త యూజర్ మన సైట్ లో రిజిస్టర్ అయినప్పుడు వెళ్ళాలా అనేది ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవాల్సింది జరుగుతుంది ఫస్ట్ వెన్ సమ్ వన్ సబ్స్క్రైబ్స్ టు ద లిస్ట్ అని ఎగ్జాంపుల్ గా నేను తీసుకుంటున్నాను ఇందులో వర్డ్ ప్రెస్ లిస్ట్ లేకపోతే నేను కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఈ క్యాంపెయిన్ కోసం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్ లో ఈ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ యాడ్ అవ్వాలని డిసైడ్ అయితే ఆ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ వస్తాయండి ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ అయిన వెంటనే వెళ్ళేలా గంట తర్వాత లేదా ఒక రోజు తర్వాత ఒక రోజు తర్వాత అయితే ఎన్ని రోజులు రెండు రోజు రెండు రోజుల తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత నాలుగు రోజుల తర్వాత అనేది ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ డేస్ తర్వాత అనుకుందాం నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ లైన్ సబ్జెక్ట్ లైన్ లో ఏంటైతే మీరు పంపించే ఫస్ట్ మెయిల్ మెయిల్ అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ అవ్వాలి కన్ఫర్మేషన్ తర్వాత వన్ ఆర్ టూ డేస్ తర్వాత పంపించే మ
సబ్జెక్ట్ లైన్ లో హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ డోంట్ బి షై అనే టైటిల్ ని లైన్ పెట్టి అంటే ఇది సబ్జెక్ట్ లైన్ అని కింద వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా సెకండ్ స్టెప్ లోకి వస్తుంది ఇక్కడ మనకు కావలసిన మ్యాటర్ ని అలాగే లోగోస్ ఇమేజెస్ అప్డేట్స్ వీటన్నిటినీ కూడా ఈ ఇమెయిల్ న్యూస్ లెటర్ లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ మనకి కంటెంట్ ఇమేజెస్ స్టైల్స్ థీమ్స్ అనేవి డిఫాల్ట్ గా ఇస్తారు టైటిల్ అండ్ టెక్స్ట్ ఈ మెయిల్ లో ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది ఈ బాక్స్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం ద్వారా అక్కడ పెట్టి దానిలో మనం ఏం రాద్దాం అనుకుంటున్నాం రాసి వీటికి ఏవైనా హైపర్ లింక్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫస్ట్ నేమ్ సబ్స్క్రైబర్ తలక ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ వారి ఈమెయిల్ అడ్రస్ ని తెలియజేస్తూ ఇక్కడ న్యూస్ లెటర్ అనేది తయారు చేసుకోవచ్చు చూసారా ఈ ఆప్షన్స్ ఏదైనా సరే మనం దీంట్లో వాడుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ లోగోని తీసుకొచ్చాను ఈ లోగో ఇమేజెస్ లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఇమేజెస్ లో ఆల్రెడీ నా వర్డ్ ప్రెస్ బ్లాగ్ లో ఉన్న కొన్ని ఇమేజెస్ ని ఇక్కడ న్యూస్ లెటర్ లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది వర్డ్ ప్రెస్ ప్లోస్ పోస్ట్ లో ఉన్న ఎగ్జిస్టెడ్ ఇమేజెస్ అండి ఈ ఇమేజెస్ ని ఇక్కడ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని ఇమేజెస్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని డన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ పొందుతాం దీన్ని జస్ట్ ఆ ఇమేజ్ ని జస్ట్ ఇలాగా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం ద్వారా ఆ ఇమేజ్ ని అక్కడ సెట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే టైటిల్స్ అండ్ పోస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఈ టోటల్ మ్యాటర్ ని నేను మాన్యువల్ గా నోట్ ప్యాడ్ లో తయారు చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇదంతా పూర్తయ్యాక దీని అడుగున నా బ్లాగ్ యొక్క అప్డేట్స్ ని ఆటోమేటిక్ లేటెస్ట్ కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ రీసెంట్ ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ వచ్చేలాగా నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేటెస్ట్ ఆర్టికల్స్ ని త్రీ వరకు నేను ఇక్కడ సెట్ చేశాను అంతేకాకుండా షో డిస్ప్లే ఆప్షన్స్ అని క్లిక్ చేస్తే మరిన్ని ఆప్షన్స్ ద్వారా ఎక్సెప్ట్ ఫుల్ పోస్ట్ అంటే ఒక ఆర్టికల్ యొక్క పూర్తి పోస్ట్ ను పొందాలా లేదా టైటిల్ ఒకటే ఇవ్వాలా అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ చేసుకొని మన అవసరానుకూలంగా ఆప్షన్స్ ని టిక్ చేసుకోవటం ద్వారా ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ అనేవి పెట్టబడతాయి చివరిగా మన సోషల్ బుక్ మార్క్స్ తలక ఫాలోయింగ్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టచ్చు ఈ సోషల్ బుక్ మార్క్స్ ని నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసిన వెంటనే నా సైట్ లో నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న నా సోషల్ పేజెస్ అలాగే ట్విట్టర్ అకౌంట్ గూగుల్ ప్లస్ అకౌంట్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ నేను ఇందులో యాడ్ చేశాను సో ఇక్కడ ఐకాన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ న్యూస్ లెటర్ కి ఈ ఐకాన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకుని డన్ అని కొట్టగానే ఈ న్యూస్ లెటర్ కి అడుగు భాగంలో ఈ సోషల్ సైట్ లింక్స్ అనేవి చేర్చబడుతున్నాయి అంతా పూర్తి అయిన తర్వాత ఈ టోటల్ న్యూస్ లెటర్ ఒకసారి బ్రౌజర్ లో చెక్ చేయడానికి కొత్త పేజ్ లో ఓపెన్ చేస్తాం సో అవతల వ్యక్తికి సబ్స్క్రైబ్ అయిన వ్యక్తికి అతని ఈమెయిల్ లో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది సో ఈ టెంప్లెట్ అనేది కొంచెం డల్ గా ఉంది అని అనిపిస్తే టెంప్లెట్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఈ టెంప్లెట్ మార్చాలి అంటే ఇక్కడ థీమ్స్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర యాడ్ మోర్ థీమ్స్ అని క్లిక్ చేస్తే ఈ మెయిల్ పాయింట్ న్యూస్ లెటర్ సంబంధించిన అఫీషియల్ సైట్ నుంచి సుమారుగా యాభై ఈమెయిల్ టెంప్లెట్స్ వరకు మనకు ఉచితంగా అందించబడుతున్నాయి మనకు నచ్చిన టెంప్లెట్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఆ న్యూస్ లెటర్ కి వాడుకోవడం చూసారా ఇక్కడ మనకు కావలసిన మనకు నచ్చిన ఈమెయిల్ టెంప్లెట్ ని ఒక దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నేను వాడింది డీటెయిల్స్ అండ్ పిఎస్డి అనే చూసారా ఈ టెంప్లెట్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేశాను అలాగే మీకు నచ్చిన టెంప్లెట్స్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబర్ తాలూకా మెయిల్స్ కి పంపించవచ్చు జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగుంది అంటే డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయడమే చేయగానే మన ప్లగిన్ లో ఈ థీమ్ అనేది యాడ్ చేయబడుతుంది
ఈ ట్యుటోరియల్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి ఫైనల్గా సేవ్ చేంజెస్ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వెళితే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఫైనల్ స్టేజ్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది లాస్ట్ స్టెప్లో మెయిల్ పాయింట్ సెట్టింగ్స్లో చూసిన కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తాయి ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఫైనల్గా యాక్టివేట్ నౌ అని క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ న్యూస్ లెటర్ అనేది పర్టికులర్ ఆ టైంలో అంటే త్రీ డేస్ తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ అయిన ఆ సబ్స్క్రైబర్ యొక్క త్రీ డేస్ తర్వాత అతని ఇన్బాక్స్కి ఈ మెయిలు చేరుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ this week thank you uh